E a gente vai aprendendo a cada dia. Que gostoso, gente, quando a gente percebe que a gente pode sair, às vezes, de uma situação muito difícil e perceber que nós podemos criar novas oportunidades para nós. O Padre Camilo disse agora mesmo que hoje é uma nova oportunidade, uma nova oportunidade para a gente fazer diferente. Coragem para você fazer diferente no seu dia. E fica tranquilo, pode ficar tranquilo, muita calma para você. Quando a gente convida você a fazer algo diferente na sua vida, não precisa ser algo tão significativo que você vai mudar de uma maneira tão, tão grande assim. Às vezes é uma pequena mudança, uma pequenininha mudança assim, para você já ser uma grande transformação no mundo. Você não quer que o mundo seja melhor? Então comece por você. Olha, gente, o convite de hoje é para você trabalhar a sua gentileza. A gentileza, ela é indispensável, indispensável para a gente ter uma boa convivência com alguém. A gentileza, ela é um abraço em forma, é um acolhimento em forma de movimentos, atitudes tão bom, tão bom, tão bom que vai mudando o clima. Né? Em simples atitudes como desejar bom dia, oi, bom dia, não é chegar, olha como você está, oi, 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 calma, calma. O oi que você fala está dizendo como está o seu coração, ou o que você não fala também diz como está o seu coração. Diga obrigado, obrigada, muito obrigado, valeu, foi bom, valeu aí, obrigada. Né? E elogiar, fazer os, os elogios quando você perceber realmente que o outro precisa e você quer dar aquele elogio, mas de uma maneira muito sincera, sabe? Criar esse afeto, né? você demonstrar que você se importa com os outros e isso diz sobre como você é uma pessoa amorosa. Por mais que essas gentilezas, esses movimentos, esses carinhos, esses afetos que a gente verbaliza pareçam ser óbvios, né? Ah, então é mecânico dizer bom dia, mecânico dizer obrigado. Não é, não é. é. Elas deixaram de, realmente de fazer parte, principalmente, do nosso dia, fazer parte da nossa rotina, né? Porque as pessoas é muito corrido. Né? Ah, eu vejo todo mundo aqui, não preciso dizer bom dia. Né? Não preciso dizer bom trabalho. Deus abençoe. Obrigada, valeu, gente. Não, gente. É, nós somos seres de relação, nós dependemos das relações dos outros, não, se, não, não pense que você não precisa falar ou não reagir de maneira afetuosa com as pessoas, porque tanto você, ela precisa do seu afeto, como você também precisa transmitir esse afeto, isso é relação humana, em casa seja gentil, escute o outro, né? escute o outro sem afrontas, escute o outro sem, sem defesa, espera o outro falar. Espero o outro que o outro tem a dizer, para você compreender o ponto de vista do outro. Né? Seja claro né? e seja também, use dessa gentileza para você se expressar, para você não dar margem né? daquelas más interpretações. Né? A gente fala uma coisa, a pessoa escuta a outra e isso é verdade. Por quê? Porque a experiência de vida do outro é diferente. Por isso que a gente precisa colocar essa dose de gentileza né? e aí diz para o outro, você compreendeu, né? Fui claro como eu estou me sentindo. Não julgue, a compreenda, fala como você está se sentindo. Ao invés de julgar, diga como você se sente. A gentileza nasce do coração. E como nós já sabemos, isso não é mecânico, é natural. E como nós somos gentis naturalmente, cuidando do coração. Então, eu quero convidar você em Provérbios capítulo 21. Muita sabedoria no seu dia, muita sabedoria. Muita sabedoria para você talvez se relacionar com as pessoas de maneira afetuosa. Se você vai hoje num, aí num, num restaurante arrumar o seu PF para você almoçar, ou se você vai parar no posto para abastecer, se você vai fazer alguma coisa que vai precisar do serviço de alguém, pergunte o nome dessa pessoa, né? pergunte o nome, sabe, para ela se sentir vista. Muitas pessoas, às vezes, não querem nem gorjeta, mas querem se sentir vistas. Isso também é gentileza. Vamos, na palavra de Deus, nos alimentar da palavra da vida e do amor. Quem procura a justiça e a gentileza, encontrará vida, justiça e glória.
nesta semana nós estamos falando da necessidade de aprender a olhar a vida com o coração, ver para além das aparências e enxergar a essência presente em tudo aquilo que de bonito Deus criou para que o nosso coração fosse feliz e fosse feliz de verdade. Hoje, nesta necessidade de olhar mais com o coração, a Palavra de Deus nos ensina esta bonita atitude, a gentileza, ser gentil com os outros, ser gentil com você mesmo. Deus é gentil conosco. Como o bondoso Pai, ao nascer de cada dia, Ele deseja derramar sua bênção e seu amor em nossa vida. Deus é gentil e Deus sempre nos surpreende com o seu carinho, com a sua bondade, com a sua misericórdia. É isso que Deus espera que sejamos na vida das pessoas. A gentileza que surpreende, que encanta o coração, que traz aí um sentimento de uma alegria verdadeira. De modo especial, nós queremos motivar você a começar, se ainda não é, a ser mais gentil dentro de sua casa. Um simples bom dia que você dê ao seu pai, à sua esposa, ao seu filho, faz o dia dele começar de uma forma diferente. Ser gentil nesta atenção em perceber aquilo que o outro está precisando e nem esperar que a pessoa peça, você se antecipa e faz. Realiza algo para deixar o dia daquela pessoa mais feliz, mais pleno, mais abençoado. Quem já esteve na cidade do Rio de Janeiro, nas principais avenidas, principalmente a Avenida Brasil, existe lá em, em alguns viadutos uma pequena frase assim, dizendo, gentileza gera gentileza. Era um senhor que vivia na rua e ele assumiu este ato de despertar na pessoa ao menos um sorriso, diante das dificuldades pelas quais as pessoas passam, a luta do dia a dia, enfim. Ele assumiu esta missão de dar à pessoa a oportunidade de sentir no coração um momento de alegria, sabendo que ela é enxergada, ela é acolhida. Que a gente possa trazer isso para o nosso lar. Né? Ter palavras que levem ao coração das pessoas paz, um olhar, um abraço, um estender a mão, que faz diferença. Deus age assim conosco, Deus é gentil conosco o tempo todo. Vamos expressar essa gentileza de Deus no convívio em nossa casa, naquilo que falamos, na forma como enxergamos as pessoas, no abraço que acolhe, na palavra que orienta, no amor que jamais desiste. A gentileza faz com que a pessoa perceba que a vida dela é importante que ela é enxergada e que há pessoas que rezam e torcem pela sua felicidade. Que você hoje assuma o um bonito gesto de gentileza com todos aqueles que você encontrar. Às vezes a gente chega tão correndo nos ambientes, seja no trabalho ou na comunidade, que a gente deixa de enxergar quem está à nossa volta. Um bom dia, não apenas com o lábio, mas um bom dia que vem do teu coração, tem poder para fazer o dia do outro realmente ser bom. Às vezes a pessoa não está muito legal, está passando por algum problema pessoal, você não precisa saber qual é o problema dela, mas se você deseja a ela um bom dia com o coração, com certeza ela percebe que para além do problema existem coisas bonitas acontecendo e ela vai acolher tudo isso em seu coração e com certeza terá um dia melhor. Seja gentil e que a gentileza faça diferença e torne o nosso amor muito mais verdadeiro. E se você estiver com dificuldades de se expressar de maneira gentil, se para você não faz sentido, se para você é difícil, né? Você dizer um bom dia com amor, com carinho, para as pessoas desde o momento que você acorda, durante o seu dia, dizer boa noite, você está bem? Né? Perguntar, né? Você está bem assim, sair andando, não, mas realmente escutar esse outro para saber se ele está bem. É uma maneira que a gente vai percebendo o quanto o nosso coração às vezes está mais para carne ou mais para pedra. E aí a gente precisa cuidar, para que a gente possa também, em especial, cuidar do outro. A convivência é essencial na nossa vida cristã. A convivência é necessária para o nosso desenvolvimento, para as nossas habilidades emocionais, para as nossas competências do dia a dia. Que Deus te dê essa graça de você abrir o coração e ser gentil com a vida. Os pais ainda se amam E os filhos ainda vivem como irmãos E venha quem vier, encontra abrigo 
Todos têm direito ao mesmo pão Onde todos são por um e um por todos Onde a paz criou raízes e floriu Um lar assim feliz Seja o sonho das famílias do Brasil Jovens, casais e namorados Vivendo e aprendendo o verbo amar Não vivam como dois alienados Procurem no amanhã a mesma paz Onde todos são por um e um por todos Onde a paz criou raízes e floriu Um lar assim feliz Seja o sonho das famílias do Brasil Vamos alimentar a nossa esperança nesse momento de oração, alimentar com esperança a nossa vida, com amor. Eu achei tão bonito, esses dias eu fiz uma postagem no meu Instagram de maneira tão é, aleatória, assim, né? desejando alegria para você, é, e eu achei incrível a repercussão das pessoas desejando mesmo. Como é bonito, gente, quando a alegria se encontra com a alegria, a alegria do seu coração. Quando a gente deseja a bênção aqui no programa para você, você não percebe o quanto você também se torna uma bênção na vida das pessoas. Como é importante a gente se encontrar, como é importante a gente estar perto das pessoas do bem, como é importante a gente poder se alimentar disso para a gente continuar vivendo. A vida pede isso, a vida pede amor, o mundo precisa de amor. Sejamos gotinhos de amor para essa grande transformação que o mundo precisa. E como é bonito olhar para a vida de Maria, a mulher do coração gentil, do olhar atento àquilo que o outro precisava, dos pés que caminham apressadamente para ajudar. Peçamos a ela esta bonita graça de no dia de hoje sermos gentis com todos aqueles que vão cruzar o nosso caminho. Dentro da sua casa mesmo você pode ter este olhar atento. Alguém está precisando de algo, se apresente para ajudar. Diga, deixa eu ajudar você. Eu diga, não, você tem tantas coisas, isso eu faço para você. Isso faz diferença, isso mostra que a pessoa não está só. E quando a gente sente a presença de pessoas em nossa vida, se torna muito mais fácil carregar a cruz, porque temos muita força ao nosso lado. Primeiramente, a força de Deus. Olhemos para Nossa Senhora, coração gentil, pés que caminha ao encontro do outro para ajudar. Que Maria nos dê esta graça de deixarmos o sorriso do Cristo, no coração das pessoas que fazem parte da nossa história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de, de coração, coração. fazei o nosso coração semelhante, semelhante ao vosso. Um co...